Dos. Nerulleru katha para yade. Big Dos. Tu taru na chadi yari yade. Big Dos. Nerulleru katha para yade. Tu taru na chadi yari yade. Unnichuru malathil avar kudum. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് വകുപ്പിന്റെ ക്യാമറകൾ പോലെ ഒരു കുന്തവും തെളിയാത്ത നോക്കുകുത്തികളല്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും ഇനി നമുക്ക് പരസ്പരം പണി കൊടുക്കാൻ എത്തുന്ന വീരശൂര പരാക്രമികളെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ മത്സരാർത്ഥി ചന്തയിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ കൺകണ്ട ദൈവം മീൻകാരികൾക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ ഷൈലോക്ക് ബാലൻ ഇതും കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പലിശ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങ മോതിരം പലിശയും തരാൻ കൊറേ ദിവസം എടുക്കും നിങ്ങ ബോസിനോട് പറ എന്നാ ബോസ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ബോസ് വന്നാലേ തലയെടുക്കും വെറും ബോസ് അല്ലടാ ഞാൻ അപ്പയ പറഞ്ഞില്ലേ ബോസ് വന്നാൽ തലയെടുക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി സിനിമാക്കാർക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റൈല് പാടുള്ളൂ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കട്ടെ ഇച്ചിരി സ്റ്റൈൽ ബാലനും ബാലന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്ട്രോങ് അല്ലേ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും സ്ട്രോങ് ആണ് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അല്ല ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രോങ് എവിടെ നിർത്താൻ രാവിലെ തന്നെ ഒരു തന്നെ പഞ്ഞിക്കിട്ടിട്ട് വരിക അതെന്തു പറ്റി അവൻ സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് കാമുകിയുമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി സിനിമ കാണുന്നത് തെറ്റാണ് സിനിമ കാണുന്നത് തെറ്റല്ല കാമുകിയുമായി അവൻ പോയി കണ്ട സിനിമ ഏതാണെന്നറിയോ കെട്ടിയോളാണ് എന്റെ മാലാഖ ഷൈലോക് ബാലൻ എന്താണ് ഇതുവരെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കാത്തെ ഇപ്പൊ എന്റെ തുണി മാത്രം ഞാൻ കഴുകിയാൽ മതി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളുടെ തുണിയും കൂടെ ഞാൻ കഴുകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത മത്സരാർത്ഥിയെ വിളിക്കാം വില പിടിപ്പുള്ള വണ്ടിയിൽ കളപറിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തെ വൻമരം മെക്കാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുലിമുരുകനായ സ്വന്തം കൺട്രാക്ട് ലൂസിഫർ ചന്ദ്രൻ എവിടെയാണ് ചന്ദ്രൻ മൈക്ക 
കാടു പെണ്ണുങ്ങളെ തൊടാറായോടാ നീ ചന്ദ്രൻ ലൂസിഫർ ചന്ദ്രൻ ലൂസിഫർ ചന്ദ്രന് ഈ ബിഗ് ജോസ് ഹൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം വണക്കം വണക്കം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടേ ഇതാരാ രാജമാണിക്യത്തിന് മധുര രാജയിൽ ഉണ്ടായതോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാ സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കിക്ക് ആറാം തമ്പുരാനിൽ ഉണ്ടായതായിരിക്കും അതെ അതെ കയ്യാങ്കളി വേണ്ട ലൂസിഫറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്തും പറയും പക്ഷെ തന്തയ്ക്ക് പറയുന്ന ഡയലോഗ് മാത്രം മതിയാക്കി അതെന്താ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വഴക്കിനിടയിൽ സ്വന്തം അനിയനോട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി നിന്റെ തന്തയല്ലടാ എന്റെ തന്തെ എന്ന് കേട്ടു നിന്ന സ്വന്തം തള്ള അപ്പൊ തന്നെ ചെരവെടുത്ത് തലക്കടിച്ച് കാണും അതെ കള്ളം പറഞ്ഞ അമ്മ സഹിക്കില്ല കള്ളം പറഞ്ഞതിനായിരിക്കില്ല സത്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിനായിരിക്കും തള്ള അടിച്ചത് മോനെ ഷൈലൊക്കെ അധികം കിടന്ന് പുളയ്ക്കണ്ട അതുവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും പാലത്തിന്റെയൊക്കെ പണി എങ്ങനെ പോകുന്നു തകർപ്പനായിട്ട് പോകുന്നു അതെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യം പാലാരി വട്ടം ഇപ്പതേ വൈറ്റിലെ കളിയാക്കുന്നോടാ മോനെ ഷൈലോക്കെ നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റണ്ണൌട്ട് ആകേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അപ്പൊ കളി തുടങ്ങല്ലേ സ്റ്റമ്പ് തെറിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് കളി അടിയും പിടിയൊന്നും വേണ്ട നൂറ് ദിവസം ബിഗ് ജോസ് ഹൗസിൽ കഴിയണ്ടല്ലേ നൂറ് ദിവസം എഴുപത് ക്യാമറകൾ എട്ടാണുങ്ങൾ എട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ യെസ് ചോദിച്ചോളൂ ഈ നൂറ് ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി കിട്ടുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പുല്ല് വരണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നമുക്കിനി ബാക്കി മത്സരാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറൽ താരം സൈക്കിൾ സ്റ്റണ്ടർ ഫുക്രി പാട്ടുകൊണ്ട് പൂക്കുറ്റി വിരിയിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരൻ എം ജി ത്രികുമാർ അവതാരകയും മോഡലും അഭിനേത്രിയും മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സുതാര്യ ഉത്തമ കുടുംബിനെയും തമ്മിത്തല്ലിന്റെയും പരദൂഷണത്തിന്റെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറുമായ മലയാളി മങ്ക ജീൻസ് വിരുദ്ധനായ വിവാദ നായകൻ അപ്പൂപ്പൻ താടിയിൽ നിന്നും ചെറുപ്പത്തിന്റെ മൂടിയിലിറങ്ങിയ ശരീരശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പ്രജത് കുമാർ ഇനിയുമുണ്ട് താരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വലിയ കളികളുമല്ല കുറെ ലെവലില്ലാത്ത കളികൾ ചന്തയിൽ വെയിലടിച്ചിട്ടും പോത്തു പോലെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സമയം രാവിലെ എട്ട് മണി നൂറ് ദിവസം ഇവിടെ കഴിയേണ്ടതാ ഇവള് മാരുടെ ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ
കിച്ചു കുട്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓ ഈ ചൊറിയൻ ഡോക്ടർ രാവിലെ തുടങ്ങി എന്താ ഈ ബയോളജി പരമായി ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ശരീരം എന്താ ഇങ്ങനെ 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 അടിമുടി ഒന്ന് ഇളകണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അനാട്ടമിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വർക്കൗട്ട് ആകുകയുള്ളൂ അതാണ് ബയോളജി എന്താ ഈ പെമ്പിളാരോടുള്ള ഈ ബയോളജി പറച്ചിൽ നിർത്തിയില്ലെങ്കിലേ ഒറ്റ അടിക്ക് താങ്ക് ഹിസ്റ്ററി ആവും മിസ്റ്റർ ഷൈലോക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിനിടെ കയറി നിങ്ങൾ ലോക്കിടാൻ വരരുത് ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരശാസ്ത്രം മാത്രം പറയുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ഹൗസിൽ മോഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആര് മോണ്ടിച്ചു എന്ത് മോണ്ടിച്ചു എന്റെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അണ്ണോ എന്നാ കാണാതെ എന്റെ നീല നിക്കറ് കാണാനില്ല ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്റെ ഒരു വരയെ നിക്കറുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഉപദേശം കൊള്ളാം ഷൈലോക്ക് സാറേ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് തന്റെ നിക്കറല്ല എന്റെ നിക്കർ അത് ശരിയാ സൈസ് ആവത്തില്ല ഊരിപ്പോകും ചന്ദ്രന്റെ നീല നിക്കർ കാണാതെ പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഷൈലോക്കും പെൺകുട്ടികളും ഇതൊരു ടാസ്ക് ആയി ഏറ്റെടുത്ത് നിക്കർ കണ്ടെത്തുക ചന്ദ്രം വിഷമിക്കണ്ട ചന്ദ്രന്റെ നിക്കരെടുത്തവൻ ആരായാലും ശരി കോളനിന്നല്ല അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനാണേലും പൊക്കിരിക്കും വേഗം പറ ബാപ്പാക്ക് പണിയും കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വിമാനത്തിന് ദുബായ്ക്ക് പോകാനുള്ളതാ കൊച്ചു പഴയ കൊച്ചിയല്ല ശരിയാ ഒറ്റയടിക്കല്ലേ നാല് ഫ്ലാറ്റ് താഴെ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലേ എന്റെ വെള്ളയാ വെള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ നിക്കറിടണ്ടേ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശീലമില്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്നാണെങ്കിലും നോക്കട്ടെ എന്താ ഡോക്ടറെ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ പണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ജീൻസും നിക്കറും ഇട്ടാൽ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കുറയോന്ന് എന്റെ ലൂസിഫറെ ഈ എഴുപത് ക്യാമറകൾ കണ്ണം തള്ളി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇനി പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി ഉണ്ടായിട്ടെന്ത കാര്യം അത് ശരിയാണ് ഒരു സംഗതി നടക്കത്തില്ല സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാള് കാലിത്തൊട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് അതെ കണ്ടില്ലേ അറിയാത്ത പണി ചെയ്ത് എന്റെ പ്രായച്ചിത്തമായിട്ട് അങ്ങെടുത്താൽ മതി ഈ സമയം പറയുന്ന ആള് വന്നില്ലല്ലോ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി ആ വന്നല്ലോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ സന്തോഷകരമോ ദുഃഖകരമോ ആയ ഒരു അനുഭവം എല്ലാവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക ആദ്യം കിച്ചു ലയയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം 
ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും പങ്കപ്പാടും ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എന്റേത് ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ സംശയം അയ്യോ അതെന്നാ പറ്റിയേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയാ സംശയം ഞാൻ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ ബൈക്കില് പോയാ സംശയം പിന്നെ രാത്രി ഒരു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ച അങ്ങനെ കാത്തും സംശയം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂട അങ്ങനെ സഹിച്ച് സഹിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് മടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആത്മഹത്യയാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാണ് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തോ മേല പിന്നെ ആവർത്തിക്കല്ലോ അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് ഇട്ടിറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ചേ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികളോ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കൊണ്ടങ്ങ് നിർത്തി അത് ആരുടെ വീടാന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മക്കളോട് ചാറ്റയും പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ പോയത് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളെന്നെ വിളിച്ച് നീ എവിടെ നിക്കുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു നീ ആത്മഹത്യ ഒന്നും നീ ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവൻ സുരേന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ എന്നെ ചെറ്റക്കുടലിൽ കടന്നോണ്ടിരുന്ന എന്നെ വലിയ ഒരു ഹോട്ടലിൽ അങ്ങനെ കടന്നിരുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സീറ്റ് നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങി പിന്നെ അതങ്ങ് ശീലായി എനിക്ക് അതാണല്ലോ എളുപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജോലിക്കെല്ലാം പോയി അങ്ങ് വരാൻ എന്ത് കഷ്ടം ഇതിനെ ബിഗ് ജോസ് ഹൗസ് എന്നല്ല പതിവ്രത ഹൗസ് എന്നാണ് പേരിടേണ്ടത് എന്തിനാ കരയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എസ് എം എസ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കാതെ മാറി നിൽക്കുക ഹലോ ഡോക്ടർ അണ്ണാജി ഞാൻ പാട്ടുപാടി ഒരു മഴ പെയ്ച്ചലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈ ഒഴുകിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പപ്പാഞ്ഞിയുടെ പോലെ ആയി പോകും ബിഗ് ജോസ് വീട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ടു സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഡോക്ടറെ പൊക്കി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബിഗ് ജോസ് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ഇതാണ് സദാ സമയം അലുമ്പ കൊണ്ട് കളയട്ടെ അപ്പൊ വേണ്ടാത്ത രണ്ടാമത്തെ സാധനമോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴേ എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്തോന്ന് നിങ്ങളുടെ കുളുമറിയുടെ ലോക്ക് ലൂസിഫർ ചന്ദ്രൻ ചോദ്യം നിങ്ങളോടാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയായപ്പോൾ തപ്പി തപ്പി പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയത് കർഷകനല്ലേ ബിഗ് ജോസെ അളവറിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും ബിഗ് ജോസ് കുടുംബത്തിലെ കുടുകിടപ്പുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത്തവണ ലൂസിഫർ ചന്ദ്രനാണ് ലക്ഷറി ടാസ്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് ഷൈലോക്ക് ബാലൻ കെട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കൂട്ടത്തിൽ സുതാര്യ ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുക ഷൈലോക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എനിക്ക് സുതാര്യ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം ഹസ്തദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കലല്ല കൈ കൊടുക്കല ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ പ്ലീസ് ക്ലൂ കൊടുക്ക മാട്ടേനെ നീ എന്നാ പണ്ണൂവേ ഇതിന് ഞാൻ തിരിച്ച് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ബാല അടുത്ത ടാസ്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റേ പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്നാ ശരി താൻ നടന്ന് നടന്ന് സുതാരിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോ ഞാനൊരു സിഗ്നൽ തരും അമ്പടി ജിഞ്ചിന്നാക്കടി ആ സിഗ്നൽ കേൾക്കുമ്പോ താൻ ചാടി വീണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു ൊല്ലാമവിടമാട്ട ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയമായി
എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അതിലുള്ള മൊബൈലും പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് റൂമിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് സകലത്ര ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്തോന്ന് സുഖം സാറേ ഈ ആഴ്ചയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ടാസ്കിനായി നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത മത്സരാർത്ഥി ഷൈലോക് ബാലൻ ലൂസിഫർ ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടാസ്ക് വീഡിയോ വാളിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുക മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടാ കരയണ കണ്ടാ കൂടെ കരയ ചിരിക്കണ കണ്ടാ കൂടെ ചിരിക്കണം വിളിക്കണ കണ്ടാ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ് ചൂടത്തായി മോളിയുടെ അട്ടിൻ സൂപ്പ് ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്ക എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുണ്ടും ചുണ്ടും ലിപ് ലോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൊവിനയുടെ പുതിയ പടത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പോലീസ് ലാത്തി ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവരെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനുള്ള ഉപകരണം മൈക്ക് മിസ്റ്റർ ജഗദീഷ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എടുത്തു മാറ്റേണ്ട ഒരേ ഒരു സാധനം കൈ കിട്ടിയാൽ തിരിച്ചു തരില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രം സോറി യന്ത്രം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് തപാൽ പെട്ടി കേരളത്തിലെ എലികളുടെ പുതിയ ലേബർ റൂം മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ത്രീധനമില്ലാതെ പെൺകുട്ടികളെ ഇറക്കി വിടാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ഇയർ ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത എയർ ഹോസ്റ്റസ് രണ്ടാളുടെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം ഇത്തവണത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടിങ്ങിലും നിങ്ങൾ തുല്യരാണ് കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടാളെയും ജനങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പോലീസർക്ക് എന്താണ് ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം രണ്ട് പിടിയിട്ടാപ്പുള്ള തേടി ഇറങ്ങിയതാ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഇവിടെ ഇവിടെ കള്ളന്മാര് സാറിന്റെ ഇടവും പോലെ നിൽക്കുന്നവന്മാരാ ആ പെരും കള്ളന്മാര് മീശത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വീരശൂര പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ രക്തകിരീട മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളവന്മാര് ഇവർ ലൂസിഫറും ഷൈലോക്കും അല്ലേ ഇവന്മാരാ ഇത് മുട്ടത്തറ ചന്ദ്രൻ ഇത് കല്ലംപള്ളി ബാലൻ അതെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നൂറ് ദിവസം ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു താവളമാണെന്ന് കരുതിയാണ് സാറ് പക്ഷെ ഈ ബിഗ് ജോസ് ഹൗസിനേക്കാളും ഭേദം പൂജ പ്രസന്റർ ചെയ്യില്ല ഇതാണ് ബിഗ് ജോസിന്റെ ലക്ഷ്യം സത്യം എത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും ഒരു ദിവസം മറനീക്കി പുറത്തു വരും 